come scrivono, lo scrivono in più parti, la Bibbia non è un libro di religione, la religione è quella cristiana, l'ebraismo è un modo di essere, non è una religione, io parlo molto spesso con gli ebrei, è un modo di essere ed è il modo che loro hanno di rapportarsi all'interno di questo patto di alleanza che hanno fatto con questo qui. Questo qui gli ha detto se voi fate queste cose per me, io poi faccio delle cose per voi. Quindi l'importante per gli ebrei è essere certi di rispettare perfettamente la loro parte dei termini dell'alleanza. Mentre i cristiani devono credere in qualcosa che non vedono, gli ebrei devono avere fiducia nel fatto che quello che è previsto dall'alleanza prima o poi verrà attuato. È proprio una cosa completamente diversa. Per questo dicevo prima no? la, la, la papalina e la chippà non c'entrano niente gli uni con gli altri e dicevo pure appunto che se io fossi un ebreo sentirmi dire tu sei mio fratello maggiore nella fede direi che fede tu ce l'hai la fede nel Dio che ti sei inventato io ho un rapporto un patto di alleanza con quello lì la tua fede io non sono fratello maggiore nella tua fede mentre i cristiani devono credere in qualcosa che non vedono gli ebrei devono avere fiducia nel fatto che quello che è previsto dall'alleanza prima o poi verrà attuato è proprio una cosa completamente diversa. Per questo dicevo prima, no? la, la, la papalina, la chippà, l'ebraismo ha un grandissimo vantaggio, che è una cultura onnicomprensiva. Cioè all'interno, quindi dire che cosa pensano gli ebrei è impossibile. All'interno dell'ebraismo c'è tutto. Tant'è che c'è un proverbio che dice due ebrei tre opinioni, ma che non è una battuta cattiva è, come dire, indice di grande apertura mentale. A parte, vabbè, ci sono gli integralisti. Ok, boh, lì ci sono dappertutto, è, è finito. Ma quelli che non sono integralisti sono veramente aperti al dialogo su tutto. Perché sanno che ci sono un sacco di incertezze. Per esempio c'è un Midrash bellissimo, dove, eh, Midrash è un commentario, no? A certi passi della Bibbia, dove si racconta che Mosè dice a Uè, senti, siccome ci sono molti tuoi ordini che non riusciamo a capire bene, per esempio il primo fra tutti è quello del sabato, no? Che è l'ordine più importante, diciamo, per l'ebraismo. Il sabato è quello che ha tenuto in piedi, si può dire, l'ebraismo nei secoli. Però astenersi da ogni attività, eh, attivi che cos'è attività? E quindi per secoli hanno discusso e, come dire, continuano a discutere, perché che cosa vuol dire astenersi dalle attività? E allora c'è un midrash dove si dice che Mosè chiede a Yahweh, per esempio, lì invece si parla di purità dei cibi. Cioè purità vuol dire quel cibo è utilizzabile, adatto al consumo oppure no non purità spirituale. E gli dice, quindi, quando noi non, non, non capiamo bene il tuo ordine, sapete che cosa in quel Midrash risponde Yahweh? Seguite la maggioranza. Se la maggioranza dice che è adatto al consumo, lo consumate. Se la maggioranza dice che non è adatto al consumo, non lo consumate. Vuol dire, vabbè, cioè, no, no, non rompetemi le scatole su tutto. Fa, fate un pochettino tra di voi. E oltretutto le maggioranze possono cambiare, no? Quindi una cosa che è pura fino al venerdì, dal lunedì può diventare impura. Per fortuna è così l'ebraismo, cioè ha questa colossale apertura. A Brescia sono venuti dei, dei, delle persone che fanno parte di un gruppo di studio ebraico su lì del nord Italia. Poi alla fine della conferenza, eh, quindi abbiamo parlato eccetera, hanno detto guardi voleva venire anche il rabbino ma poi insomma, ha avuto un impedimento, comunque ci ha detto di dirle che lei deve andare assolutamente avanti. Poi ci sono quelli che vorrebbero fermarmi a ogni piesso spinto, ma il bello della cultura ebraica è questo che dentro cioè, si va da, dall'ateismo puro, che è secondo me l'unico sbocco possibile quando si legge la Bibbia, dall'ateismo puro alla ultraortodossia più reazionaria. Allora, nella parte più, più cruda è che Israele venga messo sopra tutte le nazioni, perché questa era la sua promessa. La parte più cruda, più materiale. Mm? Però a questo dovrebbero rispondere gli ebrei, ovviamente, io qui mi sto arrogando un diritto che non ho. Ci sono degli ebrei che sono totalmente d'accordo con me, ci sono degli ebrei che vorrebbero massacrarmi, quindi... Ma proprio gli ebrei che sono totalmente d'accordo con me. E altri che vorrebbero fermarmi a ogni piesso spinto, quindi... Allora, rispetto a questo, posso dirle che non c'è nessuna novità in quello che dice lui. Sono concetti... Eh, ben noti. Questo tra l'altro è bello perché dimostra che la verità non c'è neppure lì. E quindi facciamo finta, esatto. Perché se fossero tutti d'accordo diremmo, vabbè, magari la verità c'è... No, siccome sono in disaccordo, eh, e questo è evidente, eh?